அவ்வளவுதான் அந்த மூன்று எழுத்துக்கு அவ்வளவு பவர் அதான் இன்னைக்கு ரஜினி ஜெயிலர் படம் வருதுன்னா ஜெயிலர் படத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிக்கெட் வந்து அவங்க இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா வைக்கிறாங்க ஆயிரம் ரூபா வைக்கிறாங்க சினிமா ரொம்ப மாறி போச்சு காம்படிஷன் ஜாஸ்தி பயில்வான் வந்தாலே ஏன்னா இந்த ஒல்லியான உடம்புல பயில்வான் பேர் வச்சுக்கிட்டு பயில்வானுக்கு பல்வான் பயில்வான் பலம் அவர் வாயில தான் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கண்டிஷனா இருந்தாலும் பத்து மணிக்கு ஷூட்டிங் வச்சுட்டு ஒன்பது மணிக்கு எது சொன்னாலும் கையெழுத்து போட்டு வந்துட்டு அப்புறம் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது நான் தரமாட்டேன் அது தரமாட்டேன்னு அது உலகின் சூப்பர் ஸ்டார் நகைச்சுவை மன்னர் திரு எஸ் வி சேகர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் சார் உங்களுடைய நகைச்சுவையெல்லாம் பார்த்து சிரிச்சு சிரிச்சு வயிறு குலுங்கி எங்களுக்குலாம் நாங்கள் எங்களெல்லாம் ரொம்ப பரவசப்படுத்தினீங்க இந்த விழாவுக்கு நீங்கள் வந்தது எங்களுக்கு பெருமையாக உள்ளது சார் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது இருபது இருபத்தி மூணு செப்டம்பர் ஆனால் திடீர்னு பார்த்தா இருபது இருபத்தி நாலு மே மாதம் வந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்டு ஷால் மாலை வாழ்க கோஷம்லாம் பார்க்கும்போது இது பாராளுமன்ற தேர்தலை இங்கே முன்னாடி கண்ணாடி வச்சுட்டாங்களா அரை மணி நேரம் முன்னாடி நியூஸ் பார்க்கல அதனால் நமக்கு ஏன்னா இன்றைக்கி முந்தா நேற்றுக்கு இருக்கிற கூட்டணி இன்றைக்கி இருக்குமான்னு தெரில இன்றைக்கி இருக்கிறது நாளைக்கு இருக்குமான்னு தெரில நேற்றுக்கு இருக்கிறது இன்றைக்கி இருக்கான்னு தெரியல அப்படிலாம் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இந்த அன்பு செல்வன் அவருடைய தலைமையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த கூட்டமைப்பு எந்த விதமான சிக்கலும் இல்லாமல் நல்லபடியாக போக வேண்டும் என்று நான் ஆண்டவனை பிரார்த்திக்கிறேன் முக்கியமான ஒரு விஷயம் சினிமாவில் நம்ம ஒரு ஐம்பது வருஷம் முன்னாடி அப்படி ஆச்சு அறுபது வருஷம் முன்னாடி அப்படி ஆச்சு அப்படின்னு நம்ம பேசுகிறதுல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இன்றைக்கி டெக்னாலஜி மாறி போச்சு அப்போல்லாம் நாங்கள் தேர்ட்டி டூ ஏஎஸ்ஏன்னு ஒரு ஃபிலிமில் எடுப்போம் ராமநாராயணன் காலத்தில் அப்போது லைட் அப்படி ஒரு லைட் போடுவாங்க இந்த லைட்லாம் போகிறாது இந்த லைட் அப்படியே கிட்ட கொண்டு போடுவாங்க வந்து லைட்ஸ் பேர்னிங் அப்படின்னு டெக்னீஷியன் சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் தான் கேமராலாம் சொல்லுவாங்க அப்போ நடுவில் நாங்கள் ஆர்டிஸ்ட் கற்றுவோம் சார் ஆர்டிஸ்ட் பேர்னிங் அப்படிமோ அந்த அளவுக்கு லைட்டு போட்டு பொசுக்குவாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பீச்சு கீச்சில் பார்த்தா ஹீரோ ஹீரோயின் எல்லாருமே கண்டு தெரியாத மாதிரியே பண்ணுவாங்க ஏன்னா மூஞ்சியில் ரிஃப்ளெக்டர் அடிப்பாங்க இன்றைக்கி எல்லாமே போச்சு தௌசண்ட் ஏஎஸ்ஏ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏஎஸ்ஏ டூ தௌசண்ட் ஏஎஸ்ஏ ஒரே ஒரு கேண்டில் லைட் இருந்தாலே சினிமா வந்துடுச்சு அதனால் அன்றைக்கி இருந்தால் கஷ்டப்பட்டோம் அன்றைக்கி கஷ்டப்பட்டோம் அன்றைக்கி நான் முதல் படத்துக்கு எனக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் பேமெண்ட்டு நான் வருத்தப்படவே இல்லை ஏனென்றால் அந்த காலத்தில் நாங்கள்லாம் ரெண்டாயிரம் ரூபா பேமெண்ட்னா அன்றைக்கி கோல்டு விலையே நானூறுரூவா தான் இன்றைக்கி வந்து கோடிக்கணக்கில் பணம் வாங்கிட்டு அதை விட கோடிக்கணக்கில் கடனில் இருக்கிறவங்களை விட நாங்கள்லாம் சந்தோஷமாக சௌரியமாக நல்லபடியாக கடன் இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சினிமாங்கிறது ஒரு வியாபாரம் அடிப்படையாக அந்த வியாபாரம் தெரியாமல் சினிமாக்குள்ளே வரக்கூடாது அது வந்த பிறகு ஐயையோ கையை சுட்டுடுச்சே காலை சுட்டுடுச்சே என்னை இழுத்துன்னு உள்ளே தள்ளிடுச்சேன்னு சொன்னால் ஐயா அது ஒரு புதைக்குழி வெளியிலேருந்து பார்க்குறச்சே அப்படியே பல 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 பலன் இருக்கும் காலை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது எவ்வளோ ஆழம் என்ன அப்படின் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்காத உள்ளே போயிட்டு கழுத்து வரைக்கும் மூழ்கின பிறகு ஐயோ ஐயோன்னு கத்திரான் என்ன பண்ண முடியும் காப்பாற்றவரும் சேர்ந்து உள்ளே தான் போகணும் ஏனென்றால் அன்றைக்கு ஒரு மொனாப்பலி ஃபெப்சி இருந்தது அப்படிப்பட்ட தொழிலாளர்கள் தான் இருந்தாங்க அன்றைக்கி பா நீ பாருங்கள் ஆயிரம் பகட்டோடு எத்தனையோ சினிமா நடிகர்கள் ஜிகினால் அப்படியே லைட்டில் இருப்பாங்க அங்கே அரட்ராயிரம் போட்டுக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அடி உசரத்தில் ஒரு செகண்ட் மிஸ் ஆன பொத்துன்னு கீழ் விழுந்து மண்டி சதுரி உசுரை விடக்கூடிய அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸ் வேலை செஞ்சதுனால தான் அந்த லைட்டில் இருக்கிற அத்தனை நடிகர்களும் உலகத்தில் இன்றைக்கி புகழ்பெற்று இருக்கிறார்கள் இது இங்கேன்னு இல்லை உலகம் முழுக்க சொல்கிறேன் அதற்கு பிறகு டெக்னாலஜி மாற 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 அது வந்தது ஆனால் யூனியன் என்பது என்னென்னா அடிப்படையாகவே தொழிலாளிக்கும் முதலாளிக்கும் சம்பள பிரச்சனை வரும்போது தலையிட வேண்டிய அமைப்பை தவிர நீ எனக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தே ஆகணும் நான் எனக்கு வேலை கொடுத்தே ஆகணும்னு சொல்கிறதுக்கு உலகத்தில் எந்த இடத்துலையும் சட்டமே கிடையாது அதை எந்த அரசும் அங்கீகாரமும் பண்ணது கிடையாது ஆனால் எதிர்த்து யாரும் கேட்கலைங்கிற ஒரு காரணத்தினால அப்படி தான் ஆச்சு நானே ஒரு தடவை ஷூட்டிங் வரேன் ஏவிஎம் கொள்ள நின்ற பண்ணேன் ஒருத்தர் நிறுத்திட்டார் சார் டிரைவர் வேணும் இல்லை இல்லை இது என் சொந்த வண்டி நான் ஓட்டுறேன் இல்லை இல்லை டிரைவர் ஓட்டணும் டிரைவர் ஓட்ட முடியாது நான் தான் ஓட்டுவேன் அப்படிலாம் உள்ள ஓட முடியும் விட எனக்கு என்ன யார் என்னுடைய ஷூட்டிங்கை போகும்போது அதுக்கப்புறம் ஏவிஎம் சரணன் சார் வரைக்கும் போய் சொல்லி 
அதற்கு பிறகு என்னை அனுமதித்தார்கள் இதுவே வண்ணக்கோலங்கள் ஷூட்டிங் தொலைக்காட்சிக்கு பண்ணும் பொழுது ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் சார் இங்கே யார் சார் காஃபி கொடுக்குறாங்க எங்கள் ஆஃபீஸ் பையன் தான் வேலூர்னு பேர் அவர் தான் காஃபி கொடு அவர் கொடுக்கக்கூடாது சார் அவர் கொடுக்கலன்னா நாங்கள் எப்படி காஃபி சாப்பிட்றதுன்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை இது யூனியன்லேருந்து வரணும் எந்த யூனியன் ஃபிஃப்சி ஃபிஃப்சிங்கிறது என்ன ஃபிலிம் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் சவுத் இந்தியா எம்ப்ளாயீஸ் அசோசி அதான் ஃபிஃப்சி அதுக்கு பேர் வச்சதே அதுக்கு முக்கிய காரணம் என் தந்தையும் அந்த நம்முடைய மியூசிக் டைரக்டர் அவங்களும் தான் சேர்ந்து அந்த பேர் ஃபெஃப்சிங்கிறத காயின் பண்ணாங்க இது வாகினி இல்லைங்கப்பா லேப் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணி அதுக்கு பிறகு சாரதா ஸ்டூடியோஸ்லலாம் எங்கள் அப்பா லேப் சீஃபாக ஒர்க் பண்ணார் எங்கள் அப்பா ஃபிலிம் டெக்னீஷியன் நிறையா படத்தில் ப்ராசஸிங் எஸ்வி வெங்கட்ராமன் வரும் ஆனால் அவர் ஆயிரம் ஐநூறு படம் பண்ணியிருப்பார் ஆயிரம் படம் பண்ணியிருப்பார் அதெல்லாம் விட ஒரே ஒரு படத்தில் ரோஜா படத்தில் அரவிந்த் சாமியோட பாசா வருவார் அதுதான் மாசா போச்சு ஏனென்றால் ஸ்க்ரீனில் யார் தோன்றுகிறார்களோ அவர்கள் எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு தான் பேர் வரும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஏ எழுபது அடி வசரம் இரநூறு அடி அகலம் ஒரு மனிதன் அவ்வளோ பெருசாக பார்க்கும்போது பதிஞ்சிடும் ஆனால் இன்றைக்கி டிவியில் எத்தனையோ சீரியலில் நடிக்கிறாங்க ஆனால் அவங்கள பேர் சொல்ல தெரியாது அதை துறப்பத்தை வச்சுக்கணும் ஒரு அம்மா வந்து நினைப்பாங்களே அந்த துறப்பத்தால் அடி வாங்கிட்டே ஒரு ஐயா வருவார் இப்படி தான் அடையாளம் சொல்லுவாங்களே தவிர பேர் தெரியாது ஏன்னா அது சின்ன ஸ்க்ரீன் அதனால் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா எல்லாருக்கும் இந்த உலகத்தில் வாய்ப்பு உண்டு யானைக்கும் வாய்ப்பு உண்டு எலிகளுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு எறும்புக்கும் வாய்ப்பு உண்டு யானை வந்து எறும்பு இருக்கக்கூடாதுன்னு யானையும் சொல்ல முடியாது எறும்பு யானை இருக்கக்கூடாதுன்னு எறும்பும் சொல்ல முடியாது இன்றைக்கி மாறி போச்சு எல்லா விஷயங்களும் ஆனால் அதே சமயம் ஒரு படம் நம்ம வந்து பத்து லட்ச ரூபாய் எடுக்கிறோம் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் எடுக்கிறோம் இப்போ சமீபத்தில் ஒருத்தர் ஒரே ஒரு நடிகர் அவரே ஆக்ட் பண்ணி அவரே டைரக்ட் பண்ணி அவரே க்ரீன் மேட்டில் இருந்து எடுத்து அது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் வரைக்கும் போச்சு அவர்கிட்ட போய் நீ கார் பெண்டரை வச்சுக்கோ அவரை வச்சுக்கோ இவர் வச்சுக்கோன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம யதார்த்தத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என் பேக்கெட்டில் ரெண்டாயிரம் ரூபா இருக்குது அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே என்ன செலவழிக்கணும்னு நான் தான் தீர்மானிக்கணுமே வழிய வேறு யாரும் தீர்மானிக்க முடியாது அவர் ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுக்குறார் அவர் கொடுப்பார் ஐயா அவர் ஐநூறு கோடி ரூபா சம்பாதிக்கிறார் ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுப்பார் ஆனால் நான் என்ன சம்பாதிக்கிறேன் அதுக்குள்ளே தான் நான் எதுக்காக அதை சொல்கிறேன்னா அப்போ வந்து அவர் திருப்பி சொல்கிறார் இல்லை சார் அதெல்லாம் வெரி சாரிப்பா நாங்கள் வந்து அந்த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவோடு சைன் பண்ணி இந்த வண்ண கோலங்கள் எடுக்கிறோம் இந்த இடத்துல எந்த டெக்னிக் எந்த குரூப்பும் வரக்கூடாது ஃபிலிம் ஃபெடரேஷன் இதெல்லாம் வரவே முடியாது இது தூர்தர்ஷனுக்காக எடுக்கப்படுகின்றது இல்லை சார் நாங்கள் ஏதாவது பண்ணால் நாங்கள் ஷூட்டிங்கை நிறுத்திடுவோம் நீ நிறுத்தினா அவ்வளோதான் நான் ஒன்று கொண்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நிறுத்திடுவேன் அப்படின்ட்டேன் ஃபஸ்ட்டு நாம் நேர்மையாக இருந்தால் நமக்கு அந்த தைரியம் வேணும் ஆனால் சும்மா நம்மளும் ரவுடித்தனம் பண்ணிக்கிட்டு நான் தைரியம்னு சொல்லக்கூடாது நேர்மையாக இருக்கணும் அதுக்கு சொல்கிறேன் அந்த ஒரு விஷயம் சமீபத்தில் நாங்கள் இப்போ ஒரு படம் எடுத்தோம் மணல் கயிறு டூ தேனாண்டால் ஃபிலிம்ஸ் ஆனால் ஃபிஃப்சியே இப்போ வச்சுருக்காங்க ரெண்டு கோடி அஞ்சு கோடிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய படங்களுக்கு நீங்கள் யாரை வேணுமானாலும் வைத்து வேலை செய்யலாம் அஞ்சு கோடி அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க நம்ம நம்ம எப்போ சிறு முதலீட்டு தயாரிப்பாளர் வந்துட்டோமோ நம்ம எல்லாருமே அஞ்சு கோடிக்குள்ளே தான் வரப்போகிறோம் ஆனால் ஆற்றில் போட்டாலும் அளந்து போடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எடுத்தோடனே உடனே அவனை கூப்பிடு இவனுக்கு கூப்பிடு இவனை கூப்பிடு அந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் கூப்பிடு இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன கதைன்னு தெரிஞ்சு குறைச்ச பட்ஜெட்டில் எடுக்க 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 அதில் கதைதான் ஹீரோ வசனம் தான் ஹீரோயின் ஸ்க்ரீன் பிளே இது தான் இது மூணும் தெரியாமல் சினிமாக்குள்ளே வந்துட்டு நீங்கள் வந்து நான் பொங்கல் கொடுத்தேன் பூரி கொடுத்தேன் நான் ரோஸ் மில் கொடுத்தேன்னா இதெல்லாம் சினிமா பார்க்குறவனுக்கு என்ன தெரியும் இன்னொரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் சிறு முதலீட்டு படத்தில் எடுக்கிறீங்க இதை எங்கே தெரியுமா பேசணும் அரசாங்கத்துக்கிட்ட போய் பேசணும் ஜெயிலர் படம் வருதுன்னா ஏ ஜெயிலர் படத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு டிக்கெட்டு வந்து அவங்க இரநூத்தம்பது ரூபா வைக்கிறாங்க ஆயிரம் ரூபா வைக்கிறாங்க ஆனால் இங்கே நீங்கள் இப்போ இவ்வளோண்டு படம் எடுத்துகிட்டு இந்த படத்துக்கும் ஆயிரம் ரூபா டிக்கெட் வச்சா யார் வருவாங்க ப்ரொடியூசரே நான் தனியாக ப்ரொஜெக்ஷன் போட்டு பார்த்துக்கிறேன்றவர் அவரே போக மாட்டார் அப்போது சிறு முதலீட்டு படங்களுக்கு அரசாங்கம்
நம்ம வந்து வழிமுறைகளைத்தான் நம்ம தேடணுமே தவிர பிரச்சனைகள் உண்டாக கூடாது நீ என்ன எதிர்க்கிற நான் ஒன்று எதிர்க்கிறேன்னா சண்டை மொத்தம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடைக்காது இன்னைக்கு வந்து ரவி பச்சமுத்து அவர்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நான் பண்ணித்தரேன் உங்களுக்கு வந்து மெடிக்கல் ஸ்கீமாக இருக்கட்டும் நான் செஞ்சு கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு அதே போல் ஹாஸ்பிட்டல் விஷயம் அது பண்ணி கொடுக்குறேன்ட்ருக்காரு இன்சூரன்ஸு நான் பண்ணித்தரேன் குழந்தைங்களுக்கு எஜுகேஷனாக எஜுகேஷனுக்கு நான் கன்சஷனில் இந்த உறுப்பின உறுப்பினர்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறேன் இவ்வளோ சொல்லியிருக்கார் ஆனால் அதெல்லாம் மாத்திரம் வாங்கிட்டு சினிமா எடுக்காது இருந்துடக்கூடாது ஏன்னா அவர் ஒரு நல்ல நோக்கத்துக்காக செய்யும் போது அவர் வந்து சரி நாம் இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறோமே இவங்க எவ்வளோ படம் எடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் உங்களுக்கு சின்ன பட்ஜெட் எடுக்கிறீங்களா அவரே வாங்கிக்கிறேங்கிறார் வேந்தர் டிவியில் இதை விட யார் சொல்லுவாங்க நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க இல்லை இல்லை நான் இதில் எடுத்தால் கூட சன் டிவியோட தான் நான் பேசுவேன் அப்படின்னா எப்படி நம்ம நிலைமையும் தமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நாம் யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சும்மா படம் வந்தோடனே பாருமா ஜெயிலர்லாம் ஒன்றுமே கலெக்ஷனே இல்லைம்மா அப்படின்னு இதெல்லாம் பேசவே கூடணும் நீங்கள் எடுத்த படம் ஒன்று ஒன்று இப்போ தான் முதல் படியில் இருக்கீங்க ஜெயிலர் ரஜினிகாந்த் நூற்றி எழுபத்தி ஓராவது படியில் இருக்கார் எல்லாத்தையும் யாரோடையும் கம்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை சினிமாவுக்கு வரீங்களா ரெண்டு வகையான படம் தான் நல்ல படம் மோசமான படம் நல்லா கலெக்ட் பண்ணுற படம் கலெக்ஷன் ஆகாத படம் இவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே வேறு கிடையாது அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த யூனியனில் மெம்பர் ஆனாக்க உடனே யூனியனில் மெம்பர் ஆகிடுச்சு எல்லாத்தையும் அன்பு செல்வம் பார்த்து பார் எல்லாத்தையும் அவர் பார்த்துட்டு அவரே படம் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு நாம் சிஸ்டமாக சரியாக இருந்தால் அது அந்த யூனிட்டுக்கு எல்லாருக்குமே நன் நன்மையாக இருக்கும் இன்றைக்கி என்ன சீனுங்கிறத தயாரிப்பாளர் தெரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி என்ன இதுக்கு நமக்கு வேணும் நமக்கு அகிலா கிரெயின் வேணுமா அதில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் ஒர்க்கர்ஸோடு வேணுமா இல்லையா ஒரு ஹெலிகேம் இருந்தால் ஒரே ஒரு ஆப்ரேட்டரோடு இருந்தால் போருமா அது ப்ரொடியூசருக்கும் தெரியணும் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது துட்டு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு வரக்கூடாது வந்தால் அது துட்டு போயிடும் துட்டு போகிறதுக்கு தான் எல்லோரும் வழி சொல்லுவாங்களே தவிர துட்டு திரும்பி பேக்கெட்டு வர்றதுக்கு ஒருத்தங்க கூட வழி சொல்ல மாட்டான் அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் இதெல்லாம் ஏன் பேசுகிறேன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து அனுபவம் நான் ஒன்றும் தோக்கலைங்க இதில் நான் ஏன்னா எடுத்த படங்கள் கூட நல்லா போகுது நல்லா போகலை ஆனால் நஷ்டம் அடையாமல் படம் எடுக்க தெரியணும் முக்தா ஃபிலிம்ஸ் அவங்க எவ்வளோ நூறு படங்கள் வரைக்கும் எடுத்துருக்காங்க ஆனால் சரியாக ஓடாத படம் கூட நஷ்டம் அடையாத படங்களாகத்தான் அவர்கள் எடுத்திருக்கிறார்கள் அது போன்ற விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கணும் எல்லா துறைக்குமே ஒரு சைக்கிள் கடை வச்சு சைக்கிளில் ஸ்போக்ஸ் முடுக்கி அந்த நட்டு போல்ட்டெல்லாம் முடுக்கி ஆயில் போடுறோன்னா அதுக்கு கூட ஒரு வாரம் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிறோம் சினிமா என்ன கையில் துட்டுறதுன்னா பூஜையை போட்டு ஆரம்பிச்சுட்டா எப்படி சினிமா தெரியாமல் சினிமாக்குள்ளே வராதிங்க சினிமா தெரியறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நூறு படமாவது தொடர்ந்து பாருங்கள் இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்க மலேசியாவில் நாங்கள் ஒரு முக்கியமான சீன் எடுக்கிறோம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இங்கே எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்த நாள் நாங்கள் கிளம்பணும் வந்துட்டோம் என் பையனாக அப்சட் ஆகிடும் அவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு போடும் ஐயோ மலேசியாவில் எடுக்கணுமே மலேசியாவில் எடுக்கணுமே நான் பிரபுவாக எப்படி எடுக்க போகிறீங்க தெரியல என்ன நான் அடுத்த நாளைக்கு படம் எடுத்துகிட்டு ப்ரொஜெக்ஷன் போடுறோம் கடைசியில் நாங்கள் இதை டி நகரில் ஒரு வீட்டில் எடுத்தோம் பின்னாடி அமெரிக்க இந்த தூ நாம் அந்த சீன் எடுத்த போது என்ன பேக்ரவுண்ட் இருந்ததோ அதெல்லாம் பெரிய பெரிய க கட் அவுட் பண்ணி வச்சு இங்கேருந்து பார்த்த கேமராவில் அது அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் யாரும் எதையும் வந்து தொட்டு பார்க்க போகிறது இல்லை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் எல்லாரோடையும் இணக்கமாக போகணுங்கிற ஒரு எண்ணமும் இருக்கணும் நான் வந்து அவங்களுக்கு எதிர் இவங்களுக்கு எதிர் வேண்டாம் அவங்களோட போங்க இப்போ ஃபிஃப்சியே சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சு கோடி ரூபாய் கீழே இருக்குது அஞ்சு கோடி ரூபாய் கீழே தான் நம்ம இருக்கோம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை நீங்கள் சார் சொன்னார் நீங்கள் சொன்னீங்க பாருங்கள் எது கொடுத்தாலும் வாங்கிப்பாங்க அது சொல்லாதீங்க குறைஞ்சபட்ச ஊதியம்னு ஒன்று இருக்கணும் எது கொடுத்தாலும் வாங்கிப்பேன்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க நீ தான் எது கொடுத்தாலும் வாங்கிப்பேன் இந்த அஞ்சு ரூபா டீ சாப்பிட்டு போனாக்க ஆ அதுவே பன்னெண்டு ரூபாயா ஹாஃப் கப்பு தான் கொடுப்பாங்க இல்லை கப்பு நம்ம கையில் எடுத்துகிட்டு போகணும் இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா தயவு செஞ்சு அதெல்லாம் இப்போ நான் வந்து மூ நான் வந்து மூணு யூனியன் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் தமிழ்நாடு சின்னத்திரை ரேடியோ வீடியோ ஆர்டிஸ்ட் யூனியன் இருபத்தி ஒம்பதாவது வருஷம் நான் தான் அதனுடைய நிறுவன தலைவர் டுவெண்
தொலைக்காட்சி ரேடியோவுக்கு உண்டான முதல் யூனியன் அதுதான் அதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து ஒப்பொறிஞ்சு போய் யூனியன் ஆரம்பித்தாங்க அதெல்லாம் சகஜம் ஏழு பேர் இருந்தால் யார் வேணால் யூனியன் ஆரம்பிக்கலாம் அவ்வளோதான் அதற்கு பிறகு தமிழ்நாடு வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் யூனியன் அதாவது இந்த வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் யூனியன் அது வந்து இப்போ பேரை மாற்றி தமிழ்நாடு சின்னத்திரை வெள்ளித்திரை சின்னத்திரை வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் யூனியன் அதாவது எந்த திரைப்படத்துக்கும் பின்னணி குரல் கொடுக்கக்கூடியவர்களுடைய ஒரு அமைப்பு இந்த அமைப்பிலையும் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் எல்லாருடைய வாய்ஸையும் சாம்பிளாக ரெக்கார்ட் பண்ணி இன்டர்நெட்டில் போட்டுருவோம் எந்த தயாரிப்பாளருக்கு எந்த வாய்ஸ் பிடிக்குதோ டைரெக்டாக அவங்களோட பேசி அவர்களுக்கு உண்டானது செஞ்சுக்கலாம் காம்படிட்டிவ் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒன்று இருக்குது யாராவது ஒருத்தர் சார் சொன்ன மாதிரி தான் காடு இல்லையா நீ வேலை செய்யக்கூடாது அப்படின்னா சரி சார் நான் வேலை செய்யலை எனக்கு எழுதி கொடுத்துருங்கன்னு கேளுங்க எழுதி கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி அவங்க தைரியமாக எழுதி கொடுத்தா அதை அந்த காம்படிட்டிவ் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் அவர் வேலையே செய்ய முடியாது அவருக்கு ஃபைன் பண்ணி விட்டுருவாங்க ஏன்னா இந்தியாவில் யார் என்ன வேலை செய்வது என்பது அவர்கள் விருப்பம் அதை தடுக்கிறதுக்கு வேற யாருக்கும் உரிமை கிடையாது ஆனால் எல்லாத்துக்கும் நான் கோர்ட்டுக்கு போவேன் எல்லாத்துக்கும் நான் சண்டைக்கு போவேன் வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம கோர்ட் வாசலையே தான் செலவழிக்க முடியாயிடும் அது அது இல்லாமல் சுமூகமான முறையில் நம்ம போயிட்டாக்க எல்லாமே நமக்கு சரியாக இருக்குங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் பிளான் பண்ணுங்க மலையாள படம்லாம் பதினோரு நாள் பன்னெண்டு நாள்லாம் படம் முடிப்பாங்க அப்போ சின்ன பட்ஜெட்டு நான் ஒரு தடவை தங்கமான புருஷன் ஒரு படம் நான் நான் ஹீரோ ரேகா ஹீரோயின் எஸ் எஸ் சந்திரன் கோவை சரளா ஒரு ஆறு நாள் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிச்சு ஆறு நாள் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு அப்புறம் ஒரு ஸ்டார் நைட் ஷோக்கு நாங்கள் போயிட்டோம் போயிட்டு ஒரு நாலு நாளில் வந்துட்டேன் வந்தால் சார் இப்போ என்றைக்கு ஷூட்டிங் இல்லை படம் முடிச்சுட்டேங்கிறார் டைரக்டர் பதினோராவது நாள் படம் முடிச்சிட்டார் தங்கமான புருஷன் அதனால தான் அவர் என்றைக்குமே ராமநாராயணன் சொல்கிற வார்த்தையை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கீழே இருந்தால் அடி குறைச்சலாக போடும் பிளேன்லேருந்து விழுந்தால் ஆள் செதறி போயிடுவாங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்போதுமே பெரிய படம் எடுக்கிறேன் பெரிய படம் எடுக்கிறேன் அதெல்லாம் அடுத்தது முதல்ல நல்ல படம் எடுங்க ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தால் கூட அதை பார்த்து தான் இன்றைக்கி அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரையும் செலக்ட் பண்ணுறாங்க டைரக்டரையும் கம்பெனி செலக்ட் பண்ணுறாங்க சும்மா உட்காந்து கதை சொல்கிறேன் கதை சொல்லணும் கதை கேட்கறதுக்கெல்லாம் இப்போ ஆளே கிடையாது எல்லாம் இப்போ இந்த மாதிரி வந்துடுச்சு ஸோ டெக்னாலஜி இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உள்ளே வாங்க வேறு எந்த விதமான சைட் கிக்ஸ் தமிழாக்க பண்ண விருப்பப்படுறதுனா அந்த சைட் கிக்ஸுக்காக சினிமாக்குள்ளே வராதிங்க அது அது விடுற கிக்கு வந்து ரொம்ப வாழ்க்கையின் ஓரத்துக்கே போயிடுவீங்க அது மற்றும் என்ன தொழிலோ அந்த தொழிலுக்காக மட்டும்தான் சினிமாக்குள்ளே வரணும் வந்தால் ஜெயிப்பீங்க எனக்கு சின்ன படம் பெரிய படம் இல்லை இல்லை நல்லா கதையாக இருந்தால் எனக்கு உண்டான பேமெண்ட்டு அது இருந்ததுன்னா வேறு ஒரு இடத்துல ஒரு ரூபா பத்து ரூபா வாங்குறேன்னா சரி இங்கே அஞ்சு ரூபாய்க்கு கூட பண்ணுவேன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒன்றும் கூச்சம் இல்லை ஆனால் சினிமா எடுக்கிறதுங்கிறது தேட்டர் வரைக்கும் வரத்துக்கு உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கான்னு தெரிஞ்சு எடுங்க நீங்களே எடுத்து நீங்களே முன்னையாவது ரீல் ரீலாக தூக்கின்னு ஓடுவாங்க இப்போ ஹார்ட் டிஸ்க்கு பேக்கெட்லேயே போட்டுக்கிறாங்க அண்ணே படம் பார்க்குறீங்களா பென்ட்ரைவ் கொடுக்குறேன் இப்படி வீடு கூட போய் காமிச்சிருந்தா எப்படி சரியாக வரும் இது என்ன கரியாவா சினிமா ரொம்ப மாறி போச்சு காம்படிஷன் ஜாஸ்தி நாங்களாம் எனக்கு அப்போ நடிக்கும் போது இருபத்தஞ்சி ப்ரிண்ட்டு முப்பது ப்ரிண்ட்டு எனக்கு பைல்வான் ரங்கநாதனாக இருக்கட்டும் ராமச்சந்திரனாக இருக்கட்டும் அத்தனை வருஷமாக பழக்கம் அவங்களாம் நடுங்குவோம் நாங்கள் என்ன எழுதுவாங்களோ என்ன கிழிப்பாங்களோ ஆனால் பைல்வான் விஷயத்தில் ஒன்று அன்னிக்கு மாதிரி தான் இன்றைக்கும் இருக்கார் பைல்வான் வந்தாலே ஏன்னா இந்த ஒல்லியான உடம்பில் பைல்வான்னு பேர் வச்சுக்கிட்டு பைல்வானுக்கு பல்வான் பைல்வான் பலம் அவர் வாயில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நல்ல ஃப்ரெண்டு அவர் சொல்கிறதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்குது மீனிங் இருக்குது அந்த மீனிங்கை புரிஞ்சிக்காதவன் பயிலிவான புரிஞ்சிக்கல அவ்வளோதான் யார் சொன்னாலுமே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அதை உங்களை உங்களை உங்களால் அதை ரைட்டாக எடுத்துக்க முடியும்னா யார் மேலேயும் கோவம் வராது தப்பாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லார் மேலேயுமே கோவம் வரத்தான் செய்யும் அது சரியாக இருக்காது அந்த மாதிரி இன்றைக்கியும் எனக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்லுவேன் இன்றைக்கும் என்னுடைய மிகப்பெரிய வருத்தம் தமிழ்நாட்டிலேயே நூற்றி இருபத்தி ஆறு படம் டைரக்ட் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒரே நபர் ராமநாராயணன் அவருக்கு தமிழக அரசு ஒரு மிகப்பெரிய பாராட்டு விழா அவர் நினைவாக எடுக்கணும் அது அது வந்து மிக சாதனை அது அது அதெல்லாம் வந்து தமிழ் இந்தியன் சினிமாவில் தமிழ் சினிமாவிலலாம் மிகப்பெரிய சாதனை எவ்வளோ சாதனை அவர்கள் சைலண்ட்டாக இருக்காங்க ஒரு படம் ரெண்டு படம் எடுத
ருத்ரே அவளை அவள் அப்படித்தான் என்ன பட்ஜெட் எவ்வளோ சின்ன பட்ஜெட் அந்த படம் பட்ஜெட்டை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க நல்ல ப்ராடக்ட் கொடுக்க முடியுமான்னு பார்க்கணும் அதுதான் முக்கியம் அதான் இப்படி அழுகின ஆப்பிளை விற்கிறதுக்கு பதிலாக நல்லா இருக்கிற கொய்யா பழம் வைக்கிறது சிறந்தது பெரிய பட்ஜெட்டு அதெல்லாம் எதுக்கு ஏ எல்லாத்துக்கும் எல்லாரையும் கம்பேர் பண்ணிக்காதீங்க அது வேண்டியதே இல்லை அந்த ஒரு ஒரு விஷயம் தான் நான் முன்னாடியே திருப்பி திருப்பி சொல்லியிருக்கேன் அது ஜோக்காகவும் இருக்கலாம் இதுவாக இருக்கலாம் ஒரு சினிமா தேட்டர்லேருந்து வெளில வரும் நானும் என்னுடைய சக நடிக்கணும் அப்போ ஒருத்தர் கேட்குறாரு ஐயா ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் சார் ப்ளீஸ் சார் அப்படிங்கிறார் உடனே அவன் ஐநூறுரூவா நோட்டு கொடுத்தான் நான் சொன்னேன் என்ன தான் இருந்தாலும் பிச்சை இருக்கிறவங்களுக்கு போய் ஐநூறுரூவா கொடுக்கலாமா அப்படின்னு அவன் சொன்னான் இப்படிலாம் சொல்லாத அவர் தான் என்னை வச்சு படம் எடுத்த முதல் ப்ரொடியூசர் அப்போது படம் நடித்தவன் துட்டு வாங்கி காரில் வர்றான் படம் எடுத்தேன் கனி ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ சார் அது ஆங்கில பிச்சையாக கேட்குறாரு அது ஆனால் அவருக்கு எவ்வளோ கௌரவம் தடுத்து இருந்தால் தமிழில் கூட ஐயா அப்படின்லாம் கேட்கல யோசிச்சு பாருங்க அதே போல் ஒரு படத்தில் ப படம் மகா மோசமாக போச்சு டைரக்டரும் ப்ரொடியூசரும் வந்து படம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க படம் எல்லோரும் சீட்டை கிழிக்கிறாங்க என்ன பண்ணுதுன்னா டக்குன்னு ப்ரொடியூசரும் முக்காடு போட்டு சீட்டை கிழிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் டைரக்டருக்கா சார் சார் இது நம்ம படம்டா டே மூதேவி தேட்டரில் அத்தனை பேரும் கிழிக்கிறான் நாம் கிழிக்கலன்னா நாம் தான் கண்டு இந்த படத்துக்கு சம்மந்தப்பட்டவன் தெரிஞ்சு நம்மளை உதைப்பாங்கடான்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் எவ்வளோ நம்ம பார்த்துருக்கோம் எவ்வளோ விஷயம் தாண்டி வந்திருக்கோம் வெளியிலேருந்து பார்க்குறது சினிமா ஒரு ஜிகினா உலகம் ஆனால் உள்ளே போனால் தான் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ கஷ்டம் இன்னொருத்தருடைய வேலை வாய்ப்பை தட்டி பறிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்குண்ட வாய்ப்பு அது நமக்குள்ள வாய்ப்பு கண்டிப்பாக இருக்குது அதை நாம் பயன்படுத்திக்கலாம் அவ்வளோதான் அவர் சொன்ன மாதிரி அது பிரிட்ஜில் எட்டு பேர் போகிறாங்க நம்ம ஒன்று ஒத்தடி பாதையிலலாம் போகல அந்த பிரிட்ஜிலேயே சைடில் சைக்கிள் போகிற ரோட்டில் போயின்னு இருக்கும் அவ்வளோதான் அதுவும் கான்கிரீட் பாதை தான் அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் இல்லை இல்லை அப்படியே நூறு கிலோமீட்டர் கார் வர ரோட்டில் தான் ஓடுவேன்னா சைக்கிளுக்கு தான் அழிவிடும் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ரெண்டராக இருக்கும் ஒரு கூட்டமைப்புங்கிறது தான் ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் சாதாரணமாக தனியாக ஒரு சங்கம் ஆரம்பிக்கலாம் தனித்தனியாக இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் அரவணைத்து இந்த மாதிரியான ஒரு கூட்டமைப்பு ஆரம்பிச்சிருக்குன்னா சாதாரணமான ஒரு ஒரு விஷயமே கிடையாது இந்த அன்பு அன்புங்கிறது சினிமாவில் ரொம்ப பவர்ஃபுல் பேர் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த அன்பை போல் இந்த அன்பும் மிகச்சிறந்த ஒரு மிகப்பெரியவராக வர வேண்டும் அந்த அன்பு எனக்கு நல்ல நண்பர் சில சமயம் அவரை குறை சொல்லும்போது சொல்லுவேன் அவர் யாரையாவது கூப்பிட்டு ஃபோன் பண்ணி வாப்பா நான் உனக்கு கடன் தட்டமா நான் தட்டம் பண்ணேன் யாரையுமே கேட்கல சில சமயம் நம்ம பணம் வாங்கும் பொழுது நம்மளால் திருக்கி திருப்பி கொடுக்க முடியும்னு தெரிஞ்சால் தான் வாங்கணும் முதல்ல வாங்கிட்டு அப்புறம் அவங்கள திட்டுறது பணம் கொடுத்தான் அவன் இப்படி மிரட்டுறான் அப்படி போடணும் அதெல்லாம் சரியான வெத்து பேப்பரில் கையெழுத்து வாங்கிட்டு வெத்து பேப்பரில் ஏன் கையெழுத்து போடுற நீ கையெழுத்து நீ போட்டுட்டு அப்புறம் வெத்து பேப்பரில் கை அப்போ எல்லாத்துக்கும் எந்த கண்டிஷனாக இருந்தாலும் பத்து மணிக்கு ஷூட்டிங் வச்சுட்டு ஒம்பது மணிக்கு எது சொன்னாலும் கையெழுத்து போட்டு வந்துட்டு அப்புறம் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது நான் தரமாட்டேன் அது தரமாட்டேன்னு அது சரியாக நியாயம் கிடையாது அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் அப்படியாவது கடை வாங்கியாவது என் சினிமா எடுக்கணும் அதுக்கு லேசாக நூறுரூவா கடை வாங்கிட்டு ஒரு படம் பார்த்துட்டு போங்க அதுக்கு சொல்கிறேன் பண்ணாதீங்க பண்ணவே வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எல்லாத்துக்குமே அப்படி தான் ஒரு இடத்துக்கு நமக்கு சூட் ஆச்சுன்னா உள்ளே போகணும் சூட்டாலியாக விலகி வெளில வந்துடணும் அதுதான் என் பாலிசி அது தொழிலாக இருந்தாலும் சரி அரசியலாக இருந்தாலும் சரி அவ்வளோதான் ஆனால் நேர்மையாக நடக்கலைன்னா உள்ளே இருந்துன்னு குடைச்சல் கொடுத்துன்னு தான் இருப்பேன் அதுவும் அரசியலாக இருந்தாலும் அப்படி அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டேன் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா நமக்கு வந்து நம்ம எல்லாருடையும் இணக்கமாக போக கொடுத்தேன் இந்தியா என்ன சொன்னாலும் இந்தியா பாரத் எது எப்படி நீங்கள் சொன்னாலும் இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் கிறிஸ்துவர்கள் இணைந்தது தான் இந்தியா இதில் நான் மட்டும்தான் இருப்பேன் நீ அங்கே போ ஆனால் இங்கே போ எங்கேயும் போக முடியாது இந்தியாவில் பிறந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் இந்தியர்கள் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் தமிழர்கள் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ தேசிய கொடி இருக்குன்னா தேசிய கொடி எல்லா மதத்துக்கும் உண்டான ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் இந்த தேசிய கொடி தேசிய கொடியில் இப்போ ஒரு கலர் போகிறோம் ரெண்டு கலர் போகிறோம் யாரும் சொல்கிறது கிடையாது ஏனென்றால் நம்ம உலகத்திலேயே இன்றைக்கி மிக பெருமையாக இந்திய தேசிய கொடி இன்றைக்கி சந்திரனில் பறந்துக்கிட்டு இருக்குது வேறு எங்கேயாவது இதை விட என்ன வேணும் அதனால் அது வந்து நிலவு போல் மூஞ்சி இருக்கேன்னு புருஷன் சொன்னதுக்கு பொண்டாட்டி ரொம்ப கோச்சின் தாலாம்
நமக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு முகாலத்தில் இந்த நிலாவோ கையில் பிடிச்சேன் எல்லாமே பா பாட்டு சினிமா தமிழ் சினிமா என்பது உலக திரைப்படத்தில் சரி இந்திய சினிமாலையும் சரி மிக முக்கியமான இடம் வகிக்கக்கூடாது இன்றைக்கி உலக முழுக்க தேடினாலும் ஒரு சிவாஜி மாதிரி இன்னொரு நடிகர் கிடையாது ஒரு எம்ஜிஆர் மாதிரி கிடையாது அவ்வளோதான் அந்த மூன்று எழுத்துக்கு அவ்வளோ பவர் அதான் இன்றைக்கி ரஜினி மூன்றாவது மூன்று எழுத்து அதனால் நானும் ரஜினியும் ஒரே வயசு ஒரே இது ஃபஸ்ட்டு டைம் பண்ணுற ரஜினி சென்னைக்கு வந்தபோது முத முதல்ல அவர் குரலை நான் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஆல் இண்டியா ரயிலில் போட்டேன் அதனால் நானும் ரஜினி ஒரே லெவலில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் நான் ஏழாயிரம் ட்ராமா நடிச்சிட்டேன் இருபத்தஞ்சி ட்ராமா ஏழாயிரம் ஷோ த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு நாளைக்கு வேறு யார் முயற்சி பண்ணாலும் இனிமேல் ஏழாயிரம் ட்ராமா நடிக்க முடியாது அதனால் நாம் எந்த இடத்துல இருக்கோமோ அந்த இடத்தை பெருமையாக நினைத்து கொண்டு அடுத்தவர்களை பற்றி பொறாமைப்படாமல் நீங்கள் இருந்தால் உங்கள் வாழ்க்கை மிக இனிமையாக அமையும் எவ்வளோ சம்பாதிச்சான் மனசு நிம்மதி இல்லைன்னா எப்படி இருக்க முடியும் சொல்லுங்கள் கோடி கணக்கில் சம்பாதிச்சு எல்லாத்தையும் கேஷாக வீட்டுக்குள்ளே ரூம்குள்ளே வச்சுட்டிங்கன்னா வீட்டில் வேலைக்காரியை உள்ளே விட மாட்டீங்க ஒய்ஃபை விட மாட்டீங்க வெளியில் அங்கே அங்கே நான் நான் வரேன் நான் வரேன் அப்படி என்ன என்னத்துக்கு அப்படி ஒரு பயந்து பயந்து என்ன வாழ்க்கை வாழ முடியும் வேணாம் சந்தோஷமாக இருக்க எல்லாம் எனக்கு வந்து கடன் இல்லைங்கிறது தான் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய பெரிய வெற்றி இருபத்தஞ்சி வீடு வச்சுக்கலாம் ஒரு வீட்டில் தானே இருக்க முடியும் இந்த வீட்டில் ஒரு கை அந்த வீட்டில் ஒரு கால் அந்த வீட்டில் தலை வைக்க முடியுமா வைக்கலாம் அது யாராவது வெட்டிட்டு போனால் வைக்கலாமே தவிர நம்மளால் முடியாது ஸோ யதார்த்தத்தை மீறாதீங்க கடவுள் நம்பிக்கை கைவிடாதீங்க யாராக இருந்தாலும் அது மத்திரம் இருக்கு எந்த மதமாக இருந்தாலும் அந்த கடவுள் நம்பிக்கையை வச்சுக்காங்க அதுதான் உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த ஒரு விஷயம் இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேர் சார்பாகவுமே நானே பேசிட்டேன் ஏன்னா சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க அதனால் எனக்கு இது இந்த எஃபர்ட் அம் அன்பு செல்வன் கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இது ஒன்று ஒன்று ஒன்றா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக என்ன பண்ணுறேன் இது பண்ணுறேன் 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 பண்ணுறாரு அவர் அவர் என்னுடைய ஏஜுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு கொடுத்த மரியாதைக்கு தான் நான் வந்து இங்கே இவ்வளோ நேரம் பேசிக்கிட்டேன் சினிமாவில் வந்து யாரையும் தவறாக எடை போகிறாள் வெற்றி பெற்றவர்கள் தான் புத்திசாலிகள் வெற்றி பெறாதவர்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு நினைக்காதீங்க சாந்தா பவன் வாசலில் அந்த ஒரே ஒரு காஃபி வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்க்ரீன் பிளேயில் முக்கியமான திருப்பத்தை சொல்லிட்டு போயினே இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க மதிக்க கற்றுக்கோங்க எல்லாரையும் மதிக்க கற்றுக்கொண்டால் யாருக்கும் எந்த சரிவும் வராது ஓகே மீண்டும் சந்திப்போம் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் ஜெய்ஹிந்த்